Арамын төргөөсөгчдийн бишний үс мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар ихэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхааралтанд болно. Олон улсын олимпийн өдр Монголын тамирчдын баярын өдрийг өргөн билгэрч тэмдэг нөхцөлээ. Хэд хаж байгаатай холбоотойгоор дараг төндөртэй ахмад бол агнаасны хөөгтүүд шаардлагагүй тохиолдолд тэрээс гаргахгүй байх хэрэгтэй. Орн нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2018 аянд хөдөлж байна. Эцэг эхийн хараа хянад баг багаан гас болж багнаасны хөөгтүүд эрүүл мэндээрээ гарч байна. Эдгээр хүмүүс Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны шинжилгээнд 15-аас 39 насны эргээ тавардна. Эдгээр бол бусад мэдээ мэдээлэлийн дэлгэрэнгүүд анхааралтанд болно. Эхний мэдээ танилцуулъя. Энэ сарын 23-нд Молон улсын олимпийн өдр Монголын тамирчдын 55-х баярын өдрийг Улаанбаатар хотод өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрөөлээ. Энэ өдөр төх өргөн төрлийн спортын дэмжлэг уралдаан зохион байгуулагдсанаас гадна амжилт гаргасан тамирчдад спортын цол зэрэг гард болно гэлээ. Манай улсын хувьд 1964 оны Токиогийн олимпод анхаууд баг тамирчд оролцуулж тэр цагаас хойш 2.14 хүрэл медаль хүртэт байгаа юм аа. Энэ жил Монгол хүн олимпийн медалийн тавцанд анхаууд зогсож илэг нэгтнээ баярлуулсны төвөгтөд 50 жилийн хойд тохиож байна. Тодорхойлол 1968 оны Мехикогийн олимпоос чөлөө төхийн төрөлд чимэнд үзрийн дамжин шаруу хүрэл медаль хүртсэн нь төвхөн медаль байлаа. Мөн юм Мехикогийн олимпоос Монголчууд ганцаг дүүрэн ирсэн бөгөөд Монкуат мөнгө медаль артык хүрэл медаль Сэрэтр хүрэл медаль хүртэж байжээ. Тэгвэл Монгол улс төвхөн дэх анхуудад 44 жилийн дараа 2008 оны Бэйжинг олимпийн наадмаас олимпийн анхны алтан медаль мөн хос алтан медалыг өдгийд навсан нь Монголчуудыг спорт хэмээх гайхамшиг дүртэнц эвлэрүүлэн нэгтгэсэн юм. Монгол улс төвхөн дэх олимпоос 26 медаль хүртэж байгааг нь таваг нь ус амгаас төрж гарсан алдар нэртэй тамирчд хүртсэн байдаг. Тэгвэл энэхүү баярын өдр ирээдүйн төвдөлхийн олимпийн амаргууд үе үеийн шилдэг тамирчдтай хүндэ төлөвлөж тамирчдын парад алхаг зохион байгуулж их өдрөдөгчийнхаа хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэ төлөвлөлөө. Энэ өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд манай Овс аймгийн баг тамирч улсын авс сургалт хэмжээнээс одоо одоогийн байдлаар 110 медал хурдсан байна. Мөн спортын салбарын дундаас Монгол улсын авья цолтон нэг олон улсын хэмжээний мастер дээр спортын мастер арван спортын дэд мастер 17 төгрөг орсон бас амжилт дээр дүүрэнд юм байна. Ингээд амжилтаараа бид нар бэлэг барьж тамирчтайхаа баярыг өнөөдөр бэлэр сайхан тэмдэглэж байна. Овс аймгийн бол спортын салбарт маш анхаарч байгаа энэ жил орон нутгийн хөвгийн сангаас спорт холбоот дэмж холон энэ тамирын уралдаан тэмцээ улсын авс сургалт олон улс төвдөлхийн тэмцээ зөвлөлт 60 гаруй сая төрөгийн манай аймгийн иргэдийн төлөвчлөлтийн хорлол аймгийн тас дараас та батлч өгсөн байгаа бид нар мөн одоо спортыг хөгжүүлэх шин төрлийн спортыг хөгжүүлэх та анхаарч одоо софт волейбол гранд гольф гэх мэдийн спортын шин төрлийг бас хөгжүүлэхээр ажиллаж байна манай хөөгтөд байна одоо утгагүй мөн маргааш одоо тайкондогийн эсрийн шиг шоуын хөөгтөд байна гол тайм гэдэг болох олимпийн тайкондогийн улсын авс сургалт тэмцээнд 20 гаруй хөөгтийн мөрлөгөнд оролцохоор мордох гэж байна аа энэ жил бол а чамгүй их амжилтууд гаргаж Азийн авгасны 56 медал хүрц амжилттай лээд ус улсын энэ олон чанартай тэмцээнд багаараа 1 2 дугаар байрудыг эс иймэрхүү амжилттай оролцлоо тэгээд ус нийт а сэтгэл зүрхээ спорт зөрүүлж байгаа бүх тамирчтай баярын мэнд хөрвөө бүгдэнд нь эрүүл энэ сайн сайхан мөхнө гэсэн үрэе яа би хичээлээ дөрөвд хичээлээ хичээлж байгаа одоо сая Азийн авгаас тараад хөрлөөс үлтэрсэн тий Тэр төлөө төхөө спорт бас гол онцлон нэр нь юу вэ? Чамаас нь хэрэг хүч хүч хөдөлмөр шаардлагатай тийм юм байна. Спортын хүн баг ярьдаг их тууж шаардна тийм. Тэвчээр тийм. Тэгээд бас төлөө төхөө утгаараа ч юм уу тийм. Би их бэр шаардсан. Тийм олон задаргаа ихтэй. Тийм. Тэсвэр тэвчээр шаардсан. Би өвсөн аймгийн Улангуун сумын нэгдүгээр төлөхөө сургалт сурдаг. Би таван наснаасаа эхэлж даан төгөлд сурсан. Тэр ямар амжилттай гэрэн гаргаж яав юм? Томоохон амжилттай таньд зөв ч хийж байгаа. Хамгийн сүүл Ази аврагаас хоёр хүрэл авсан. Нэг мөн хоёр хүрэл авсан. Тэгээд Чансаны оно цогт бол тэмцээнээс тэмцээнээс дөрөв удаа нэг дарсан. Монгол тамирчдын баярын арга хэмжээ гашууны гол дөрвөлжилсэн бөгөөд аймгийн арслан төмөн аймгийн зам баяр цогт аймгийн зам бат баяр Аймгийн зан анх хоёр нараар мандал уусан аймаг сумын цолтой болон залуу бүгчд оролцсон хүчд 64 бүх юм баярлалаа. 
Тус бэр илдан тэс үмийн хариуд амгийн зам баяр цогт сургаад авна төрүүлж баруун дөрвөн зам хариуд амгийн төмөн тав давн зүрлэж их шүүх тулангом сүмийн хариуд амгийн зам бат баяр тэс үмийн хариуд амгийн харцаг саран зөлбанаар шалгалаа мөн баяр үеэр спортын цол зэрэг хүртсэн тамирчдын цол зэргийг гардуулж баяр хүргэлээ спортын мастер цолоор жилд бүх энэ төрлөөр тогтгож аргал зүүн бүл дам энэ төрлөөр зол баяр зүүн бүл дам энэ төрлөөр хос баяр пара жууд бүх өр лантуу болиул энэ төрлөөр бат сайхан цаны төрлөөр ган зөрөг цаны төрлөөр цэв спортын дэд мастер цолоор жууд бүх энэ төрлөөр бат тогтог жууд бүх энэ төрлөөр соёл эрдэн жууд бүх энэ төрлөөр ном ин сагсан бүгийн төрлөөр хүрэл сайхан болиул энэ төрлөөр янжмаа болиул энэ төрлөөр туя болиул энэ төрлөөр эрдэн зэцэг болиул энэ төрлөөр бат эрдэн жууд бүх энэ төрлөөр амин нэрдэн зүүн бодол дамын төрлөөр цол баяр амин дулганаар цол агарлаа. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг биеийн тамир спортын газрын алтан од шагналаар хойдын хүч тулааны нэг цол бууны тэргүүн лагуд орж биеийн тамир спортын газрын ажилтан жаргал сайхан биеийн тамир спортын газрын ажилтан ламсүрэн спортын алдар удангор биеийн тамир спортын газрын ажилтан батсуур Монголын үндэсний олимпийн орны алтан медалаар биеийн тамир спортын газрын ажилтан солонго биеийн тамир спортын газрын ажилтан инх цэнар шагналаа. Мөн биеийн тамир спортын газрын дэргийн 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ад 33 тоотой тушаалаар Хавр Лифтинг хөнгө атлет гэдэг Ахвандагийн төрлөөр спортын 1 2 3 дугаар зэргийн болцол ангилсан 17 тамирчинд зэргийн үнэмлэхийг нь олгож баяр хүргэлээ. Дараг нь мэдээ Улс цагвар орчны шинжилгээний газраас өгч байгаа мэдээллээр орын өдрүүдэд хэд халах төлөвтэй байгаа юм аа. Имээс эмч мэрэгжилтнүүд Ахманасд болон Багнасны хөөгтүүдэд наршихаас хэрхэн сэргийлэг талаар зөвлөгөө мэдээллийг өгснийг хүлээн авч үзсэн үү? Хэдий халт нь өндөр наста зүрх судсны өвчлөлтөө хүмүүст аюултай. Өвчлөл нь агаарын хэмэг 39-ээс 40 хүртэл халах үед тарихны бүтэцгүүдийн үйл ажиллагаа удааширдаг. 40-ээс 41-ийн хэмд хүрч халахад хүч тамир баригддаг бол 41-ээс дэш хэмд хүний биеийн ажиллагаа зөөсөж эхэлдэг байна. Халуун химийн үйл явцад нөлөөлж биеийн дотор эсвэл муудаж биеийн эрхтний үйл ажиллагаа зөөсөж эхэлдэг. Түүнчлэн нарийн сруу цус урсгаа болж хөөтөн мэдэг учир биеийн хөс ялруулж чадахгүй болно. 40-ээс илүү хэмд дулааны цохилт үүсэх үед мэрэгжлийн нэмчин тусламж авах шаардлагатай. Хэд талалтад багы насны хүүхэд өндөр настан дарал тэгсдэг болон зүрх судсны өвчтэй хүмүүс өртөх магадлал өндөр байдаг байна. Аваар дэхий тал хал толботоор дарал тэгсэлтэй юу би яд руу өндөр настнууд аль болох гадуур гарч наранд явмаргүй байна. Онц шаардлагагүй бол гадуур гар гадуур гарахгүй ч гэсэн гээд ирж байгаа байранд байгаа нөхцөл хүүтэн сэрүүн байхын тулд сэнс тавьж нэгдүгээр сэнс баймаар байна. Хоёр дугаарт хүүтэн ус ус ойр байлгаж хүүтэн уста алчуур толгон дээрээ тавих юм уу? Хүүтэн дээрээ тавих. А нэг бол нарны малгаа заавал хэрэглэж ямар байна? А дарлтайгаа юм бол тогтмол уух цагта, уух доозоро ууж дарлтай хинж ямар байна нэгдүгээр. А хоёр дугаарт хурдан мууддаг хоол хүнсний бүтээгт хүнийг бэлдэн гута нэг халуунд удаал гүгээр хэрглэж ямар байна? Нэгдүгээр хоёр дугаарт нөгөө өндөг торт зэрэг хурдан мууддаг бүтээгт хүнийг аль болох хэрэглэхгүй хэрэглэх тохиолдолд чанарын шаардлага хангасан батлагаад газраас авч хэрглэж ахыг зөвлөж байна. А гэдэс дарал тэгсэлтээс гадна нэг хоол болох руу сами хямрал маш их явж байгаа учраас тэрнээс сэргийлж аль болох хоол ундыг бэлтэн гутаа хэрэглэх а мөн хүүтө юу үсийг өдөрт 2 литр юм уу 2 литрс дэш хэрэглэж явах шаардлага шаардлагатай нэ хүмүүс Зуны өдрөлд нарны хүчтэй тусгал их байгаа үед буюу хэд халуун бүгч мөдрүүдэд нарнаас хамгаалах малгаа шүхэр хэрэглэлгүй удаан хугацаар гадаа байснаас би хямрч хордлогын шинж тэмдэгээр ирдэг. Иймд зуны халуун өдрөлд нашилтаас сэргийлэх нь чухал юм аа. Нашилтаас үрдсэн сэргийлэхтэй шаардлагагүй тохиолдолд нарнд байгаа явах нарны шил малгаг тогтмол хэрэглэх гар хөл хүзүүгээ нарнд ил гаргахгүй байж урт ханцуутай хувцас өмсөх нарнд удаан хугацаагаар гарах бол битүү хувцас өмсөж толгойгоо ойр ойрхон норгох эсвэл нойтон алчуур тавих олон төрлийн шингэнийг ойр ойрхон хэрэглэх нь чухал юм байна. Хэд талуун үед биеийн химийг бүрүүлэхийн тулд жихтэй хувцас өмсөх, гараа хөтө уусанд байлгах, сэнсээ цонхны хажууд байрлуулах бөгөөд илүү сэрүүн агаараар үлээнэ. Сууч хөдөлтөө хувцас өмсөх, хөтөн биш бүлийн шүршүүд орох, гэртээ жихтэй сэрүүн орчин бүрдүүлэх, шимдэжэлтэй хоол өндөдөх, хүндэрсэн тохиолдол нэмд дараа эмчид хандах шаардлагатайг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа юм аа. А хүүхдүүдийг бол гадаа өдөрт яг ер хурц нартай үед аль тоглуулмаргүй байна. А тоглуул бол орой сэрүүнээр юм уу өглөө ирт нэгвэл өдөр гадаа гараг бол нарны малгаата хөнгөн нэмгэн биетэн таарсан даван материал хувцаста. А тэгээд толгойг нь орох юм хүзүүн дээр нойт нь алчуур тавьсан байдлаар шаардлага нөхөлд төвцөлд бол гадуур олон нийтийн газраар бол найл айлаар нэг авч явах шаардлагагүй.
айл болох гист а гэрийн дэгдвэр байлгах шаардлагатай ийм л зөвлөгөө өгмөр байна уу одын халуунд иргэд хонсон хоол идэд маргааш нь ходоод гэдэс хямарч байгаа ил талбаад хатгалсан янз бүрийн хүнсний бүтээх төлөвнүүдийг гадна одоо энэ гадаа хичнээн халуун байгаа үлээ тэ дахиад тоос бохирдл одоо хичнээн байгаа үлээ тийм юмнуудыг идэж хоолны хордлоо болоод халдвар дээрэс нь гизний халдвар төвчин гэдэг бол үндсэндээ хүний өтгөнөр гарсан бактериар гар бохирлагдаад тэр гараар одоо хоол идсэнээс эргээд хүн халдвар авч өвчлөлтийн юм өвчин ба энэ өвчин бас хөөхтүүдийн дунд нэлээд их тохиолдож байна. Тэгэхээр гизний халдвар төвчнөөс бол яг гар уга гар угааснаар сэргийлэх боломжтой ба. Баг насны хөөхтүүдийг гадаа тоглоод орж ирснийх нь дараа ноёлд орохын орсны дараа хоол идэхийн өмнө гэд тодорхой гар бохирлагдсан тохиолдлуудад нь гарын нуга олгож хөвшөл болохгүй бол яг одоо энэ гарын ариун цэвэр талбатай хүчнэр хөөхтүүд өвдөж байна. Энэ хөөхтүүдийг мөр хүрсэн тийм том сарвчтай тийм алга хүмүүс хэрэгтэй. Толгойны ойроог хамгаалахаас гадна одоо толгойг бол нэлээд сайн наранаас хамгаалахгүй бол ул ашиглалт суулгалт гэдэг юм юм уу Суулгалт хөөхтүүд эхлэнгүүт хөөхөд шингийн юмаар бөөлжлээ шингийн юмаар бөөлөнгөт нь эцгийхчүүд хорсоолыг заврын давуу найруулаад хөөхтүүд өвчлөх хэрэгтэй хорсоол өх нь бол шингийн алдалтыг одоо тухайн үед нөхдөг хөөхтүүд хөндрөхөөс хамгаалдаг зарим суулгалт бол зөвхөн хорсоол нөхчөөснөр ингээ өөр аяндаа цогсдгийг юм хүчин баа тэгэхээр баг насны хөөхтүүдтэй эцгийхчүүд хорсоолтой сайн ажиллах нь зөв тунгаар зөв найруулаад хөөхтүүд ингээ баг багаар өгнө суулгалтын дараа 50 мл их мэт ингээд өх юм бол хөөхтэй шингэн алтанд алсланд оруулахгүй гэр одоо эмчлэх боломж байна. Эцгэгчүүд Ялангуяа багнаас нь хөөхтүүдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулах хэд хадан өдрийг гадна тоглуулахгүй байхыг энэ чимэл ихлэнүүд зөвлөж байна. Монгол улсын гард батар шиг улсын ачин дашнарын бөхчүүд өнгөрсөн жил сэргээ ширгэлсэн тогтоогдож заа болно админ баримтанд барилдах хэрхээ хоёр жилээр хасуулсан бэлээ. Харин тэд энэ асуудлаар шүүхэд гомдлоргсан бөгөөд шүүх тэдний гомдлыг хилцэж улсын цолтой бөхчүүд ялд байгуулж зөрчигдсөн эрхээ сэргээ хэр болсон талаар тэдний өмнөлөгч батхан дэрж байгаа юм аа. Тэр бэр Монгол улсын гард үлдэх тогтхын батар шиг Монгол улсын ачин эрдэн батын дашнарын зүгээс барилдах хэрхээ өндөрсөлдгүйгээр хоёр жилээр хасуулсан тул 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдр энэ зүрх төргийн иргэний хэргийн анхан шатын шүүхэд зөрчигдсөн ирэхээ сэргээл ихээр хандсан. Шүүхэд анцснаас хойш хоёр сар буюу 60 хоногийн хугацаанд Монгол улсын шүүх хэргийг шийдвэрлээ. Шүүх нотх баримтад өндөслийн хэргийг шийдвэрлэхтэй нэгдүгээрт бүхчүүдийн буюу Батур шиг даш нарын барилдах хэрхийг үндэслэлгүйгээр хассан болохыг тогтоосон. Хоёр дугаарт Монгол улсын гард үлдэх тогтхын Батур шиг Монгол улсын ачин эрдэнүүдийн даш нарыг улс аймаг сумын наадам болон мусад альч хэлбэрийн наадамд барилдуулахыг Монгол үндэсний бүхэн албанд даалгаж цаашид өгөх бүхчүүдийн барилдах хэрхийг ямар нэгэн байдлаар хязгаарласан үйлдэл гаргахгүй байхыг даалгажээ. Шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 14 өдрийн хугацаанд нөгөө талд давзаалдах хэрэгвэ харин хууль бус шийдвэр гаргасан Монгол үндэсний бүхэн албаны тэргүүлэгчид дав заалдаг учраас 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдр анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин тогтролсон. Одоо гард нач хоёр маань барилдахад ямар ч асуудал болсон байна. Орнот хэрэгдэн төлөөлөгчдийн хурлын нөхөн болон дахин сонгууль үүсгэдэр боллоо. Энэ удаагийн сонгууль Монгол ардын нам арчилсан нам болон Монгол ардын хувьсгалт нам арчилсан нам Монгол ардын хувьсгалт намын төв нутгийн хэвсэл нийтдээ 79 дээр дэмжигч оролцож өрсөлдсөн юм аа. Нөхөн сонгууль сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдын 51 зуунд 64 хувь нь дахин сонгууль 50 зуунд 78 хувь нь тусдас оролцож санал өгсөн байна. Хууль заасанаар аймаг сумын сонгуулийн хороо сонгуулийн дүнг тав хоногт багтан хурлданаар хилцэж шийдвэрээ нийтэд 7 хоногийн дотор мэдээлж сонгуулийн өрөх хороонд хөргүүлэх үүрэгтэй билээ. Аймаг сумын сонгуулийн хороноос ирүүлсэн урдчилсан мэдээгээр сонгуулийн 17 хэсэгт сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бичигдсэн нийт сонгогчдын тав буюу түүнээс дэж хувийн санал хураалтад оруулсан байна. Сонгуулийн тухай хууль нэмэлтэй санал хураалт явуулах тухай шийдвэр гаргаснаас хойш 7 хоногийн дотор Амралтын өдр нэмэлтэй санал хураалт явуулахаар заасны дагуу эдгээр хэсэгт энэ бэм гарагт буюу 6 дугаар сарын 30-ны өдр нэмэлт санал хураалт явуулахаар төлөвлөл байна гэж сонгуулийн өнхий хорооны хэвл мэдээллийн төлөвлөгч мэдээлж байгаа юм аа.
Өнгөрсөн багнаас сны 187 хүүхэд бидний хүчирхэлд өрсөн гэсэн статистик мэдээлэл хэлж байгаа юм аа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр эцгийнхэн хараа хяналт сул байсантай холбоотой гэж дүгнэж байна. Харин гэрвүүлэх хүүхэд залуучуудын газарт энэ оны нэгдүгээр үйлдэлийн байдлаар бидний хүчирхэлд өрсөн 68 дуудал гарсан. Монгол орны хэмжээнд сэтгэл санааны хүчирхэлд өрсөн хүүхдийн тоо 2018 оны ихний үйлдэлийн байдлаар 424 байсан бол өнөөдрийн байдлаар 499 сулж гэсэн байна. Эдгээрийн 71.2 хувийг нь хамаарал бүхий итгэл үйлдсэн болхонд тогтоогдсон байна. Өөрөөр хэлбэл төрсөн эцэг хойд авда хамаатныхаа танилтай хүчиндүүс байх жишээ нь юм аа. Түүнчлэн онгарсаар би махуудын хүчирхэлд 299 хүүхэд бидний хүчирхэлд 68 хүүхэд өрсөн гэсэн тоо баримт байж байгаа юм аа. Монгол дахь хутаа сайхан бүсгүй шадруулах хуралдаан зохион байгуулж эхэлсэний 30 жилийн ойг өгтөн Монголын эмгтээчүүдийн хатан эрдэн холбооноос Монголын сайхан бүсгүй 2018-18 давт хутагийн гол сайхны трибуна атмыг эмгтээчүүд гаргараас аврын дор зохион байгуулах гэж байна. Монголын анхны сайхан бүсгүйгээр 1999 онд бинддэр ят хутарч байсан байна. Монголын эмгтээчүүдийн хатан эрдэн холбоо энэ удагийн наадмаас эхлэн хуралдааны шалгуурын нэгэн төрөл болох усны хувцастай гараг бүрэн халах шийдвэр гаргаж байна. Монголын сайхан бүсгүй 2018 наад мэн эцсийн шалгуурт зурдугаар сарын 30-28 цагт зайсан хийл зогсолт болно. Наад мэн тасалбарын орлогыг нарны хөвгтүүд Асрамжийн төвийн Монгол өвс соёл гэр төсөг зориулхаа төлөвлөсөн байна. Төсөглийн шатны шалгуултад ЮС эрдэнийн өргөмжлөлт бүсгүйчүүд тодорхой юм байна. ЮС эрдэнийн өргөмжлөлийг дараах шагналууд дагалддаг байна. Алтын эрдэн тэргүүн барьи зэн Алтын эрдэнийн өргөмжлөлт мөнгөний тэтэм эрдэнийн шигтгээд мөнгө од хорин сая төрний шагналаа мөнгөний эрдэн тэд байр буюу мөнгөний эрдэнийн өргөмжлөлт шигтгээд мөнгөний тэтэм эрдэнийн шигтгээд мөнгө од 10 сая төрний мөнгөний шагналаа Зис шүр сувд оюу номин тан ган эрдэнийн нөрмжлөлт сайхан бүсгүйчүүд тус бүр 5 сая төгрөгийн мөнгөний шагнал олох харуулж чи. Улсын хэмжээнд 343 мянган гад үр тэр 11.6 мянган гад хүмүүс 6.6 мянган гад хүмүүсийн ногоо 56.8 мянган гад тусны өргөм бол нийтдээ 446.7 мянган гад тариалт хийж байна. Энэ нь одоогоор үр тарианы тариалт 83.9%, төмөс 74.7%, хүнсийн ногоо 78.5%, тусны өргөм бол 135.4% бөгөөд нийт дүнгээр хаврын тариалт 90%-тай хөнгөлж байгаа юм аа. Энэ жилийн тухайд 488.9 мянган гад үр тар өнөөс 394.4 мянган гад улаан буудаа 15.5 мянган гад төмс 8.5 мянган гад хүнсний ногоо 32 мянган гад дэжэлийн тарбал 41.9 мянган гад тосны орг мод 6.5 мянган гад чимс чимс гэн нийтдээ 513.2 мянган гад тариалт хийхэд төлөвлөсөн гэж албаны эсрүүлжүүд мэдээлж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ Аяз зүгээр өдрөл ихсэндээ холбоотойгоор орн нутгийн чиглэлд аялагчдын урсгал нэмэгдэх. Тэр хэрэгээр орн нутгийн зам дээр осол аваар ихэр гардаг байна. Имээс улс орн даяар орн нутгийн зам хөдөлгөөний соёл аяныг эхлүүлээд байгаа бөгөөд энэхүү аяны хүрээнд амгийн замын цаг тегэнд тасгаас өвс хэрэгс нурын чиглэлийн авто зам дагуу банкын хяналт шалгалт хийж ажиллаж байгаа юм байна. Цагдаагийн өөрийн хий газар замын цагдаагийн над бунаас зам тэврийн осол хэрэгээс урдчлан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд орн нутгийн зам хөдөлгөөний соёл 2018 аяныг эхлүүлээд байна. Аян донцгой байдлын өөрийн хий газар гэмтэл сонгон судлалын үндэсний төв авто тэврийн үндэсний төв хамт нь оролцож байна. Нээлтийн арга хэмжээгийн сарын 20-ны өдөр улс орн даяар зөвхөн байгуулж иргэдийг аюулгүй байдлыг хангах зам тэврийн осолоос урдчлан сэргийлэх хамтарсан өдрөлгийг зөвхөн байгуулсан билээ. Тус айнын зургуу сарын 20-оос эхэлж ирэх 10-р сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэн сүүлийн 3 жилийн байдлаар зам тэврийн осолын 5300 гаруй хэрэг үртгэсэн үнээс насварсан гэмцэн хүмүүсийн далгаар хувь нь орн нутгийн зам тосолдож байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд орн нутгийг гарч буй зам тэврийн осол гэмтлийг бууруулах замын хөдөлгөөнд оролцогчдын соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор тус айныг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. 2018 он гарсаар улсын хэмжээнд 163 хүний аминаас хохирсон байна. Ослын 76 хувь нь орн нутгийн замд өртгөцсөн байна. Орн нутгийн замд гарч буй улсын нь дийлэнхтэй жолооч аюулгүй байдлыг хангаагүйгээс үүдэлтэй гардаг байна. Айны хүрээнд ууса амгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас төлөвлөгөөт хяналт шалгалтуудыг тодорхой бүсүүдэд тогтмол хийж ажиллаж байгаа юм аа. За өнгөрсөн 5 дугаар сард байна одоо аймгийн хэмжээнд байна. Зам тэрийн осол зочлон энэ тав бүртгэгдсэн байгаа. Эргэдэ урд онуудтай харьцуулах бол улс гэргийн гаралт байна. Асад руу хэмжээ бүрч байгаа. За хэдий байна улс гэр мэн бүрсэн зүйлд гарч байгаа гэсэн бас зөвлөч нэрийн мэн зөвчлөл бол нэлээдгүй юм гэж байна. Ялангуяа одоо согтугаар тэвэн хэрэгс зөвлөх зөвчлөл байна. Талсан зөвлөх байна. Дээрэс нь одоо энэ өрөнд улаан дулаан цагийн үйлдэл эхэлсэн 
тэр бол бүр нэг дэмэ нэг амралт зугаалгын цаг ихсэн. Энэ тэр дунд одоо улаан гомын эрэг дэмэ нэг одоо өвс нуур ахирагс нуурын хөвөл бол амралт дээр өдрүүд бол нэрэгдэг юм байна. Тэр чиглэлд бол хөдөлгөөний ачаал бол нэмэгдэж байгаа. За энэ тэр болгоод болоод бол ер нь улсын хэмжээнд бол замын цаг дээр алгаас хөвөлцөө дотоод төргий юм. Гимт хэрэгс хүртэл зэрэг салбар зөвлөлт таамтаад орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл гэдэг 2018 гэдэг нэгтсэн айныг бол одоо 100 хоногийн хугацаатай зөвхөн байгуулж байгаа. Тэгээ энэ арга хэмжээний хөрөнгө бол бас тагдаагийн газраас бол улсын чанартай авч замууд тухайд байгаа бол баян хэнд шалгалт нь одоо ажиллах гэж байна. Ийм байсаас ч олоош нар байна одоо амар цугаалахаа цагаар хөдөлгөөн урлах тах сугтуурлах хүндээ зүйл хэрэглэхгүй байх. Тэв хэрэгслийнхээ тэгнийхийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах. За мөн тэв хүн тэвэрлэх гэж өрмөхөө стандарт шаардлага хангаж. Тэв хэрэгслийнхээ хурдыг одоо засгал зам орон нутгийн зам бол тогтоосон хэмжээсээ хитрүүлэх гэхээр явах гэх анх аруулж хэлмээр. Тухайн үед ч төрөөрөө гэтэл ус нуураас ирчихсэн хоёр маш машин нутгийн шаардлага гэдэг хоёр жоо одоо сугтуур дээр ирэх гэж одоо зэрэгслэр өнөөд төр. Одоо манай замын цагт тэр шалгагч байна. Энэ маань одоо зөвшлийн тухай үед 14-ийн долдугаар зүйлийн 3-ийн нэг цаас асар бол тэр хэрэгсэл болоод их нэг жилийн хугацаа гарсаад 400 нэг жилийн 400 мянган төгрөг сургалдаг байгаа. Тиймээс цааштай жолооч иргэд маань замын хөдөлгөөнд төрсөн тоо замын хөдөлгөөний аюул байдлын тухай бол замын хөдөлгөөний хөвөл төмөө баримтс хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжтой оролцсон юм анхаарал хэлмээр байна. Согтугаар тэврийг хэрэгсэл жолоодох зөрчил бөөрөхгүй байгааг албаныхан онцолж байгаа юм. Аяны хүрээнд ялангуяа аялжуулж шилийн бүс нутгийг чиглэсэн автозамын дагуу байнгын хэнэлж чалгалт хийж байгаа бөгөөд эргэж жолооч нар хөвөл төрмөө дээдэлж замын хөдөлгөөнд соёл тооролцохыг замын цагдыг нь албан багштаас үрэлж байна. Дараг нь мэдээ Урын дулааны үйлдэлийн хэлэхээр эцэг эхчүүд баг насны хүүхдүүдтэй тавих хараа хяналтаа сулруулдаг. Үүнт холбоотойгоор хүүхдүүд осол гэмтэлд өртөж эрүүл мэндээрээ хохирох тохиолдол гарсаар байна. Сүүлдэл гэхэд гурван ч хүүхэд хүн хэлбэрийн осолд өртсөн бөгөөд нэг хүүхэд морин дүшглүүлж гавлын яснан цуурсан байдалтаа эмлэгт хүрэгт нэрчээ. Эсгэгчүүдийн харах хяналт муу байгаа нэгц имлийн яралтай төргөн тусламжийн тасгад хүнд хэлбэрийн гэмтэлтэй хүргэдэж ирсэн гурван удаагийн дуудлагаас харж болох юм аа. Хоёр хүүхдийн биеийн байдал муу хотод имжлүүлэх шаардлагатай учраас Улаанбаатар хотын гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд имжлүүлж байгаа бол нэг хүүхдийн нэгц имлэгт хагалгаанд орсон байна. Наа захин жишээл гэхэд ухаан ороогүй баг насны хүүхэд морин дүшглүүлж гавлын ясан цуурсан байдалтаа имлэгт хүргэлж ирчээ. Имээс эсгэгчүүд ялангуяа ухаан санаа ороогүй нэлх үүсвэртэй анхаарал халамжаа сайтарахын тулд болзошгүй осол гэмтлээс урдчлан сэргийлэх шаардлагатай байгааг эмч мэрэгчдүүдийн зүгээс анхааруулж байна. Мөн аялал зугаалаг нь үлдэл эхэлсэндээ холбоотой архит нь согтуурх үзэгдэл их гарч байгаа бөгөөд архитны хордлогонд орсон тохиолдлууд ч мөн имлгийн байгууллагад бүртгэгдчихэ. За зүүний үлдэл олсондоо холбоотой нэгцийн имлгийн өвчлөлийн бүтцэнд жоохон өвчлөлт орж байна. Яа тэгэхээр нөгөө зүүн цаг олсондоо холбоотой хүүхдүүдийн хараа хяналт багсаад гэртээ мөлхөн нь гадуур гарч тоглонт те юм хүү байдал үсээ төвхтүүд ян зүр юмнуудыг амруугаа авч хийж байна үнэч бэртэж гинтжээд мөн одоо морины араар явж те морноос болгоомжлохгүйгээр төвхтүүд хараа хяналт суул байсан салаад баг насны хүүхдүүд морин төвшлүүлээд гавлын яс цөмөрсөн цуурсан маш хүнд байдалтай хүүхдүүд ирээд одоогийн байдлаар нэг хүүх тагланд орсон хоёр хүүхд Улаанбаатар явсан байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийг ундаг ундаг дуунаас олж бас одоо гинтэл ирээд хотроо явсан тахиллаа. Хүүхдүүдийг зүний улирал болоод гадуур чөлөөт зугаалж тоглохоос гадна эсвэгчүүд хараа хяналтаа сайн тавих хэрэгтэй байна. За насан төрчийн тухай болохоор аял зугаалга архины асуудал нэлээд их боллоо. Архины хордлогууд тэ өндрөөс үнэж бэртсэн төл гараа хугалсан, моц ихэлтэй хугалсан тахиллууд бас ингээд хэсэд ирлээ. Услын хөдлөгдөг бол цаа ирүүл байсан хүнийг хөдөлмөрийн чадлт алдалтанд хөргөдөг тавир дотоо олгодог маш одоо юм хүн тохиолдлоо. Услын хөдлөөс тухайн иргэн хүн бас одоо услын хөдлөл өртөхгүй байх боломж байна. Тэгэхээр ирүүл мэндээ хамгаалаад аялал зугаалга арх уух тэр юм удаа тохируулаад багсгаад баг насны хөдөлтөө хяналт анхаарлаа сайжруулаад чи гэж хэлмээр байна. Альба осол гэмтэл олон зүйлийн сөрөг үр дагуурыг дагуулдаг. Имээс алдра бицгэн үсстэй анхаарал халамжаа сайтар тавьж эрүүл инх өсгөн боожуулах эрхэм үүрэг эсэгчүүд та бүхний хамгийн том үүрэг үлээ. Дараг нь мэдээ 
Монгол улсын засгийн газрын 2016 гаас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогт долоор батлсан элэг үтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дэх шатны шинжилгээ эхлээд байна. Тус шинжилгээнд 19-аас 39 насны иргэд хамрагдах бөгөөд орон нутгийн эмч мэрэгчлэнгүүдийг чадгуулж болох суралтанд хамрагдлаа. Монгол улсын засгийн газрын 2016 гаас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогт долоор батлсан элэг үтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дэх шатны шинжилгээ энэ онд улсын хэмжээнд явагдана. Хүн амын нас уралтын тэргүүлэг шалтгаан болж нийт нас уралтын 15 хувийг эзэлж буй илгэний хорт хавдрын нөхцөл иргэнд үүсэх санхүүгийн хүндрэлийг бууруулахд чиглэн Монгол улсын засгийн газраас олон жил санаачлан хэрэгжүүлж байгаа хэдэж иргэдийн эрсдэлрүүлэг оншилгоо дэмжилгээнд хамгийн итвэх хангалтгүй төвшөнд байгаа юм аа. Тэмээс энэ хөтөлбөрийн 2 дэх үе шат буюу ВЦ вирусын эрсдэлрүүлэг шинжилгээнд 15-аас 39 насны хүн амыг гифатитийн шинжилгээнд хамруулах юм аа. Өх хөтөлбөрийн хүрээнд гипатитийн ВЦ вирусын халдварын талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, зан үйл хандлагыг өөрчлөх, өөрийгөө болон эрүүл энхний халдвараас хамгаалах мэдлэг дадалтай болгох, архаг халдвартай хүнийг илрүүлж эмчлэх, элэгний хатруул болон хорт авдрыг эрдэв үед нь оншлох, эмчлэх, халдвар дамжих замыг таслан зөгсөх зэрэг согц ажлыг хийхээр төлөвлөж байна. Эхний шатанд бол бид 17 онд ч яаж 15 насны иргэдэд бол шинжилгээнд хамруулж эхний ВЦ ерс шинжилгээнд хамруулж эмчилгээнд хамруулсан байдаг. А энэ жил бол 19-аас 39 насны 65-аас дээ дээш насны мөн одоо 40-аас 65 насны шинжилгээнд хамрагдаж чадаагүй нийт хүмүүсийг бол хамруулах зөвлөлт тавьж байгаа. А тэгээд энэ жил бол бас нэмэлт төр В вирусыг бол тоглох төрөлт хүн Цэ вирус тоол энэ жил бол В вирусыг бас тоолно. Ангачны эрүүл мэндийн байгуулалтаа бол яг одоо хүмүүсээ илрүүлээ. Тэгээ хоёрдох шалтгаар гаргаад тэгээ тоолуулах байдлаар бол ингээ явагдана. Ирэд бол ангачны эрүүл мэндийн байгууллага бол хөөрх сумын эрүүл мэндийн төвдөр эрүүл мэндийн даатгал татгаад эвтэртэй очиод одоо шинжилгээнд хамрагдсан гэсэн. А шинжилгээнд хамрагдсныхаа дараа бол бол ВЦ-тэй гараад дөрөв дараа дараа чага шатны бол манай эрүүл мэндийн байгууллага зохион байгуулж байгаа. Тэмдэл хамгийн гол манай иргэдэд хариуцлагын асуудал бас яригдчих байгаа. А тэгээд 15-аас 39-с нас нэгэр манай 10 жилийн хөөгтөд бас байгаа. Оюутан залуус хамгаална. 65-аас дээж гэр манай ахмад настан гоо таамаг чаад. Тэгэхээр энэ дээр одоо чи гэр бүлд бол ахмад настан ч л байгаа, хөөгт ч л байгаа, оюутан ч л байгаа. Тэгмээ тэгэхээр энэ жил бол гэр бүлийн иргэд бүгдээрээ л бараг 100% хамрагдналаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр яа манай гэр бүлийн гичүүд, гэр бүлийнхэн бүгдээр бол аяг итгэвэл нь оролцох шаардлагатай байна. Хоёр дахь үе шат хэрэгжилснээр хүн амын дунд гипатитийн ВЦ вирусын халдварын тархалтыг хязгаарлан хин тохиолдлыг 2020 оны гихэд таслан зогсоож гипатитийн вирусээс үүдэлтэй илгэний архаг өрөвсөл хатуурал хорт авдрын шалтгаанд нас баралтыг эрс бууруулах зорилго тавьж ажиллах юм байна. Түүнчлэн гипатитийн ВЦ вирусын итгэвчлэлтэй иргэдийнхэн хэмжлэгэнд шаардлагатай эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас жараас 100 хувь хүртэлх өнгөлөх юм байна. 2017 онд илгэний хорт авдрын шин тохиолдол 2312 бүртгэгдсэний 53 хувь нь эргэтэйчүүд 47 хувь эмэгтэйчүүд байна. Илгэний хорт авдрын улмаас 1416 хүн нас урсан байна. Нийт шинээр бүртгэгдсэн илгэний хорт авдрын 80 хувь нь хожуу шатанд бүртгэгдэж байгаа нь аюулын харанг дэлдэж байна. Манай улс илгэний хорт авдрын нас баралтаар дэлхийд тэргүүлж байгаад үдийгүй цаашид илгэний хорт авдрын өвчлөл залуужих хандлагатай байгаа учраас энэ хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатанд 15-аас 39 насны залуусыг эрсдэлрүүлэг шинжилгээнд хамруулахаар зорчээ. Тэмээс 15-аас 39 насны хүүхэд залуус өмнөх шатын илрүүлэг шинжилгээний цоцорсон 40-оос 65 насны иргэд 65-аас дээш насны ахмад наснууд эрүүл мэндийн хамгаалах энэ үйл ажиллагаанд итгэвчтэй оролцох нь чухал юм аа.